Dear students, welcome in the lecture on magnetically dilute and magnetically concentrated substances. तो प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मैग्नेटिकली डाइल्यूट एंड मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड सब्सटेंसेस के बारे में एक्चुअली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो हम बहुत पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और वहां से आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मेन पांच तरीके के होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरी मैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिक एंड एंटी फेरो मैग्नेटिक जिसको हम वहां डिटेल में बता चुके हैं लेकिन यहां पर जो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको डिटेल्ड बता रही हूं जो कि फेरो मैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरो मैग्नेटिज्म का पार्ट है और ये है स्पेशली मैग्नेटिकली डायल्यूट एंड मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड सब्सटेंसिस हम किन्ह कहते हैं और यहां पर आप जो टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सचेंज क्या होता है सुपर एक्सचेंज क्या होता है और डायरेक्ट एक्सचेंज एंड सुपर एक्सचेंज दे आर द टाइप ऑफ मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग वो मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग का ही एग्जांपल है और इसके अंदर हम देखेंगे फेरो मैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरो मैग्नेटिज्म में ये जो डायरेक्ट एक्सचेंज और सुपर एक्सचेंज है ये कैसे होता है सो विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट The magnetically concentrated substances, magnetically concentrated substances के अंदर ही आप देखेंगे कि दो तरीके के exchange possible होते हैं direct exchange and super exchange. तो उसको हम detail में study करेंगे यहाँ पर ओके okay? तो अगर आप magnetic substances को देखें तो magnetic substances generally जो पांच तरीके के मैंने आपको बताए वो तो होते ही है उसके अलावा जो magnetic substances है उनको एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं और वो क्लासिफिकेशन है मैग्नेटिकली डाइल्यूट सब्सटेंसेस एंड मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड सब्सटेंसेस तो जो मैग्नेटिकली डाइल्यूट देखिए डाइल्यूट का मतलब है पतला पतले का मतलब यहां पर क्या है डाइल्यूट का मतलब है कि जो दो पैरा मैग्नेटिक सेंटर्स होंगे जो सब्सटेंस होंगे उसमें क्या होंगे पैरा मैग्नेटिक सेंटर्स तो होंगे लेकिन वो जो पैरा मैग्नेटिक सेंटर्स होंगे वो दूर होंगे काफी दूर होंगे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे कोई कपलिंग नहीं होगी सो नो इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ द पैरा मैग्नेटिक सेंटर्स तो जो पैरा मैग्नेटिक सेंटर्स होंगे वो इतने एक अगर पैरा मैग्नेटिक सेंटर यहां पर है तो दूसरा बहुत दूर होगा जिससे कि ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर वो एक दूसरे के साथ कोई भी इंटरेक्शन ना कर सके तो मान लीजिए कि एक सेंटर ये था हमारे पास पैरामैग्नेटिक सेंटर का इलेक्ट्रॉन था और दूसरे पैरामैग्नेटिक सेंटर का इलेक्ट्रॉन ये था तो ये दोनों बहुत दूर है देखिए ये इतने दूर है कि ये दोनों जो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो कपल नहीं हो सकती या एक्सचेंज नहीं हो सकती तो इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम कहेंगे मैग्नेटिकली डायल्यूट सब्सटेंसेस और जनरली जो इसका एग्जाम्पल है वो है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ओके तो मैग्नेटिकली डायल्यूट सब्सटेंसेस कौन होते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस अब दूसरे तरीके के अगर हम सब्सटेंसेस देखें तो वो होते हैं मैग्नेटिकली कंसेंट्रेट सब्सटेंसेस मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड मतलब नजदीक नजदीक हैं जो उनके पैरा मैग्नेटिक सेंटर से हैं ये क्या है नजदीक हैं तो ये पैरा मैग्नेटिक सेंटर था एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास था एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास था तो ये दोनों जो सेंटर हैं ये नजदीक है ओके और ये दोनों जो सेंटर नजदीक है अब ये दोनों नजदीक है तो ये दोनों कपल कर सकते हैं ये दोनों की स्पिन इंटरेक्ट कर सकती है अब इन दोनों की स्पिन जो है वो दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है दो तरीके से एक तो ये ऐसे इंटरेक्शन करें कि दोनों की स्पिन क्या हो एक डायरेक्शन में हो और दूसरा इंटरेक्ट का मतलब है कि दूसरा इंटरेक्शन क्या होगा कि दोनों की स्पिन क्या हो अपोजिट तो अगर इस तरीके से इंटरेक्ट करें कि वो दोनों की स्पिन ऊपर हो तो ये कैसा एक्सचेंज होगा इस तरीके का जो सब्सटेंस होगा वो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा और जहां पर ये एक्सचेंज जो है ऐसा होगा कि ये जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स की दो पैरा मैग्नेटिक सेंटर है देखिए ये भी पैरा मैग्नेटिक है और ये भी पैरा मैग्नेटिक है यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये दोनों क्या हो गए पेयर हो गए अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसकी वजह से ये क्या 
हो गया ओवरऑल क्या हो गया इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो इस तरीके के सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो ये भी पैरामैग्नेटिक सेंटर है ये भी पैरामैग्नेटिक सेंटर है लेकिन ये दोनों कपल किए तो दोनों की स्पिन ऊपर रही तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और अगर दोनों की स्पिन क्या हो गई अपोजिट हो गई तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है अब दूसरा हम देखेंगे अगर हम दो तरीके का और इसको देखें जो जो सेपरेशन जहां पर स्मॉल होता है यानी मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड जो सेंटर्स हैं वो भी दो तरीके के कपलिंग करते हैं एक करते हैं डायरेक्ट ठीक है अब ये एक मेटल है और ये दूसरा मेटल है तो ये मेटल क्या करेंगे डायरेक्ट कपलिंग कर लेंगे डायरेक्ट इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कपल करेंगे और उनकी कपलिंग कैसे हो सकती है सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं जो पैरल स्पिन हो सकती है इलेक्ट्रॉन की या फिर स्पिन जो है वो अपोजिट हो सकती है ओके दूसरा तरीका क्या है इनकी जो इंटरेक्ट करने का तरीका वो ये है कि एक की स्पिन ये है दूसरे की स्पिन ये है तो ये क्या है ये ये दोनों के दोनों क्या है मेटल सेंटर है ओके ये मेटल सेंटर है और ये भी मेटल सेंटर है लेकिन इनके बीच में क्या आ गया एक लिगेंड आ गया ओके okay? अब इस लिगेंड के आने की वजह से मेटल है मेटल है बीच में एक लिगेंड है तो ये मेटल के लिगेंड आने की वजह से आप देखेंगे तब भी आप देखेंगे दो तरीके का इंटरेक्शन होगा एक जिसमें कि ये पैरेलल स्पिन होगी और दूसरा जिसमें आप देखेंगे कि ये स्पिन कैसी हो जाएगी ये स्पिन अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये है मेटल ये दूसरा मेटल है ओके देन यहां पर हमने बीच में लिगेंड दिखा दिया तो दूसरा क्या होगा कि ये जो स्पिन होगी ये जो स्पिन होगी इसको हम दिखाते हैं फिर से देखिए इसको चेंज कर देते हैं तो दूसरे मेटल की स्पिन क्या होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और बीच में क्या है इनके लिगेंड है ये मेटल है ये मेटल है तो अब आप देखिए एक तरीका तो ये है कि ये मेटल की स्पिन पैरामैग्नेटिक सेंटर था ये भी पैरामैग्नेटिक सेंटर था तो ये क्या हो गया इनकी स्पिन अपोजिट है लेकिन बीच में क्या है लिगेंड है और यहां पर क्या है मेटल और मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में बीच में क्या है लिगेंड है तो आप देखेंगे चार तरीके के इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है यहां पर ये जो इंटरेक्शन है दिस वन ये जो इंटरेक्शन है अगर हम इसको देखेंगे इस इंटरेक्शन को तो यहां पर देखिए दोनों की स्पिन अपोर डायरेक्शन में है और यहां पर देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो पैरामैग्नेटिक सेंटर थे यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन था यहां पर भी था अभी आप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो दोनों क्या हो गए ये क्या हुआ पैरेलल रही इनकी स्पिन तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस और अगर हम दूसरे तरीके का मटेरियल देखें दूसरे तरीके का अगर आप मटेरियल देखेंगे तो वो क्या है वो है ये देखिए यहां पर आप देखिए ये डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है डायरेक्ट एक्सचेंज कोई बीच में कोई लिगेंड नहीं है तो डायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी अपोजिट है और यहां पर भी क्या यहां पर क्या हो रहा है इनडायरेक्ट एक्सचेंज हो रहा है सुपर एक्सचेंज जिसे हम कहते हैं तो ये जो इनडायरेक्ट या सुपर एक्सचेंज है उसके उसमें भी आप देखेंगे दोनों मेटल सेंटर के जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो क्या है अपोजिट है तो इस तरीके की जो जो सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक होंगे तो दो चीजें आपने देखी एक तो डायरेक्ट एक्सचेंज एक सुपर एक्सचेंज डायरेक्ट एक्सचेंज मीन कोई लिगेंड नहीं है बीच में सुपर एक्सचेंज या इनडायरेक्ट एक्सचेंज का मतलब है कि बीच में लिगेंड प्रेजेंट है अब फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा दोनों मेटल सेंटर्स की जो पैरामैग्नेटिक सेंटर्स हैं उनकी स्पिन सेम डायरेक्शन में होगी और एंटी फेरोमैग्नेटिक का मतलब दोनों की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी जिसको हम अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ओके तो यहां पर मैंने फिर से आपको दिखाया है कि डायरेक्ट एक्सचेंज जो डायरेक्ट एक्सचेंज है या मैग्नेटिक इसको हम इंटरेक्शन कहते हैं तो डायरेक्ट एक्सचेंज में क्या होगा कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन बिटवीन टू नेबरिंग मेटल कैटाइंस विदाउट एनी एनाइनिक लिगेंड बिना किसी लिगेंड के इंटरेक्शन के मेटल मेटल के बीच में इंटरेक्शन होगा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में ये कॉमन है ठीक है तो यहां पर अगर अगर लिगेंड नहीं है बीच में तो ये कॉमन फिनोमिना है अगर हम एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखेंगे तो उसके एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं कॉपर एसिटेट मोनोहाइड्रेट तो कॉपर एसिटेट जो मोनोहाइड्रेट है वो डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है ऐसे आप देखिए रुदीनियम का कॉम्प्लेक्स है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और जहां पर डायरेक्ट एक्सचेंज होता है और आप देखेंगे दो मेटल सेंटर जो है वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ 
साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन को एक्सचेंज करेंगे और उनकी स्पिन क्या होगी अपोजिट होगी तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा ओके अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है ये कॉपर का मोनो एसिटेट का जो 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 मोनो जो एसिटेट मोनोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर डिपिक्ट किया है कि यहाँ पर आप देखिए ये दो कॉपर सेंटर है और ये जो कॉपर सेंटर है इनमें एसिटेट अगर आप देखेंगे चार एसिटेट है देखिए ये एसिटेट है सी एस थ्री सी ओ ओ तो ये एक इस कॉपर के साथ अटैच्ड है एक इस कॉपर के साथ अटैच्ड है ऐसे ही आप देखिए ये एसिटेट इस कॉपर के साथ अटैच्ड है और ये दूसरे कॉपर के साथ भी अटैच्ड है तीसरा एसिटेट देखिए दोनों कॉपर के साथ अटैच्ड है और चौथा देखिए दोनों कॉपर के साथ अटैच्ड है यहाँ पर आप देखेंगे दो वाटर मोलिक्यूल जो है वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि ये जो कॉपर सेंटर है ये स्क्वायर पिरामिडल शेप में होगा ओके तो नंबर वन आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है अब आप ये बताइए कि जो कॉपर है यहाँ पर किस फॉर्म में है एसिटेट के ऊपर क्या चार्ज है नेगेटिव चार्ज तो ये कॉपर के ऊपर क्या चार्ज होगा कॉपर के ऊपर चार्ज होगा टू प्लस ओके दोनों कॉपर कैसे है टू प्लस है ओके जब ये टू प्लस है तो कॉपर टू प्लस अब कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है वो क्या होता है थ्री डी नाइन फोर एस टू कॉपर टू प्लस का क्या होगा थ्री डी नाइन अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करें तो क्या हो जाएगा सारे डी ऑर्बिटल भरे हैं केवल एक जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो थ्री डी एक्स डी एक्स वाई स्क्वायर थ्री डी वाई जेड स्क्वायर थ्री वाई जेड स्क्वायर थ्री डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन बच गया इस कॉपर के पास भी और इस कॉपर के पास भी तो दोनों कॉपर के पास एक एक क्या है डी इलेक्ट्रॉन है जो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में प्रेजेंट है क्योंकि ये सी यू टू प्लस आयन है ओके अब आप देखिए कि ये जो सी यू टू प्लस आयन है अब आप देखिए ये देखिए सी यू टू प्लस है ये एक सेंटर है ये देखिए ये एक का डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है ये दूसरे कॉपर का डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव और इस तरीके से क्या बनाएंगे एक डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस कॉपर सेंटर के पास क्या इलेक्ट्रॉन था इस कॉपर सेंटर को अगर हम देखेंगे तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और इस कॉपर सेंटर के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर था तो ये अगर हम देखें तो इस दोनों कॉपर के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ठीक है इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनको क्या होना चाहिए पैरामैग्नेटिक होना चाहिए यानी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन्होंने शो करनी चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ होना चाहिए लेकिन जो ये कॉपर है ये इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन था और इस कॉपर में जो एक इलेक्ट्रॉन था ये इंटरेक्ट कर गए और इंटरेक्ट करने की वजह से इन्होंने एक डेल्टा बॉन्ड बनाया है इसकी वजह से आप देखेंगे एक कॉपर के इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो डाउनवर्ड है और दूसरे कॉपर की जो स्पिन है आयन की वो क्या है अपवर्ड है तो इस तरीके से आप देखेंगे इन दोनों की क्या कोई कपलिंग हो गई ये एंटी पैरल हो गए एंटी पैरल हो गए यानी क्या हो गई पेयर हो गई तो जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे दो पैरामैग्नेटिक सेंटर के ये एक पैरामैग्नेटिक सेंटर है ये दूसरा पैरामैग्नेटिक सेंटर है तो इनके जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि कहा प्रेजेंट थे थ्री डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में उनकी क्या हो गई पेयरिंग हो गई इसलिए यहां पर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म आ गया यानी जो ओवरऑल जो म्यू होगा वो क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि वो कैंसिल आउट कर जाएगा दोनों के दोनों पेयर्ड हो गए तो म्यू क्या हो जाएगा जीरो यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट विल बिकम जीरो इस तरीके का जो फेरोमैग्नेटिज्म जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है उसे हम क्या कहते हैं इंट्रा मोलिकुलर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और हम इसे दूसरा नाम क्या दे रहे हैं मेटल मेटल इंटरेक्शन है ठीक है मेटल मेटल इंटरेक्शन है तीसरा ये क्या कह सकते हैं हम इसको डायरेक्ट एक्सचेंज ये क्या है डायरेक्ट एक्सचेंज है डायरेक्ट एक्सचेंज का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई भी दूसरा कोई एटम प्रेजेंट नहीं है ये मेटल है ये मेटल है दोनों के बीच में डायरेक्ट क्या हो रहा है पेयरिंग हो रही है तो इसलिए इसको हम कहते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर विद इन द मोलिक्यूल मोलिक्यूल के अंदर तो ये कैसी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है इंट्रा मोलिक्यूलर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म पाई जाती है इस कॉपर एसिडेट में ओके इसका मतलब है कि ये जो कॉपर सेंटर है ये बहुत दूर नहीं है 
तो ये क्या है मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड सब्सटेंस है कॉपर और कॉपर एक दूसरे से इतना नजदीक है कि वो दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है वो पेयर हो सकती है तो ये मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड सब्सटेंस है जिसमें इंट्रामोलिकुलर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता है ओके अब दूसरे तरीके का जो इंटरेक्शन है वो है सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन को हम इनडायरेक्ट एक्सचेंज भी कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सचेंज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन एक्सचेंज जो होती है वो बिटवीन टू नेबरिंग मेटल कैटाइन होती है थ्रू एनाइनिक लिगेंड यहां पर क्या होगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लिगेंड होगा बीच में दोनों के एक नॉन मैग्नेटिक सेंटर होगा और उसके थ्रू आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का इंटरेक्शन होगा और उसकी वजह से आप देखेंगे जो ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो होगा और जीरो हो सकता है या फिर आप देखेंगे पैरल स्पिन भी हो सकती है तो ये जो सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन है ये दो तरीके के मटेरियल्स में मिलेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में दोनों में मिलेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल मैंने दिए हैं आपको ये ऑक्साइड्स हैं क्रोमियम का निकल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल को अगर हम हायर टेम्परेचर पर देखेंगे तो ये फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है एफ है और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज आप देखेंगे ये वेनेडियम के ऑक्साइड मैग्नीज के ऑक्साइड क्रोमियम का थर्ड सी ओ थ्री एफ आयरन के ऑक्साइड्स में एफ एंड एफ ई थ्री कोबाल्ट के ऑक्साइड्स एंड निकल ऑक्साइड सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और स्पेशली यहां पर आप देखेंगे सुपर एक्सचेंज होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये प्योर मेटल नहीं है अभी आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि मेटल और मेटल यानी एम और एम के बीच में कौन होगा ओ होगा तो इस तरीके से बीच में क्या आ जाएगा एक दूसरा एक ऐसा एनायन आएगा जो कि लिगेंड की तरह एक्ट करेगा जो कि एक्सचेंज करवाएगा थ्रो एक एक ब्रिज जैसा बना देगा ओके तो अब यहां पर मैंने जो एग्जाम्पल दिया है सुपर एक्सचेंज इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसको मैंने अगेन आपसे कहा कि हम इसको इनडायरेक्ट मैग्नेटिक इंटरेक्शन भी कहते हैं तो यहां पर जो दिखाया हुआ है ये एक मेटल सेंटर का ऑर्बिटल है और ये दूसरे मेटल सेंटर का ऑर्बिटल है तो ये जो एक्सचेंज दिखा रहे हैं हम ये दिखा रहे हैं कि ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जो कि हम नाम दिया है हमने डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है अगर तो दूसरा ऑर्बिटल बिल्कुल डिफरेंट है वो क्या है डी जेड स्क्वायर तो जब दो ऑर्बिटल एकदम डिफरेंट है देखिए मेटल के इस मेटल का तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और इस मेटल का क्या है डी जेड स्क्वायर है तब जो सुपर एक्सचेंज होगा वहां पर आप देखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म यहां पर आएगा क्योंकि आप देखिए ये जो ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन का या फ्लोरीन अगर कहीं पर होगी तो वो हो सकता है यानी ये वो पोर्शन है जो जिसके थ्रू एक्सचेंज होना है ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को अगर हम देखेंगे O2- को तो उसके पास कितने पी ऑर्बिटल है तीन पी ऑर्बिटल तीन पी ऑर्बिटल को अगर हम देखेंगे तो तीनों पी ऑर्बिटल में क्या है उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देखिए एक ये अपवर्ड स्पिन हमने दिखा दी और ये हमने दिखा दी डाउनवर्ड स्पिन तो आप देखिए तीनों के तीनों भरे हैं तो इनमें से एक ऑर्बिटल हमने लिया है जो कि भरा हुआ था तो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो नीचे थी और एक की स्पिन क्या थी अपवर्ड डायरेक्शन में तो कोई भी एक हमने इसका ऑर्बिटर ले लिया ओके जो इसके साथ सिमिट्री मैच करता है तो अब देखिए इसकी वजह से इसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन था इसकी स्पिन लोअर डायरेक्शन में है तो इस वाले के जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी ताकि यहां पर पॉन्ड बन सके ओके अब इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए दो इलेक्ट्रॉन है दोनों पेयर्ड होंगे पी में पीवाई हमने दिखाया है तो ये इसकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन यहां पर कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिमिट्री जो है वो आप देख रहे हैं मैच नहीं हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं इसमें जो इंटरेक्शन है दोनों का जो स्पिन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों का अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये रहेगा तो आप देखिए कि इसकी स्पिन और इसकी स्पिन जब मिल जाएगी तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा और क्योंकि स्पिन बढ़ गई है तो इसलिए इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इसलिए ये एक फेरो मटीरियल है जिसमें जो कि मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड है ये मेटल और मेटल सेंटर बहुत दूर नहीं है हालांकि इनके बीच में एक लिगेंड प्रेजेंट है तो ये दूर नहीं है ये दे कैन इंटरेक्ट थ्रो दिस एनायन इस एनायन के थ्रू ये इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे अगर इसकी स्पिन और इसकी स्पिन क्या है पैरल है देखिए इस मेटल सेंटर की स्पिन और इस मेटल सेंटर की स्पिन भी क्या है पैरल है इसलिए क्या होगा यहां पर केवल ये कैंसिल आउट होगा 
और ये पैरल है या आप ये कह सकते हैं कि ये पैरल है और ये पैरल है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इसी तरीके से हमने दूसरा एग्जांपल भी दिखाया है देखिए अगर ये डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है एक मेटल का और दूसरे मेटल का ये डीएक्स वाई है तो देखिए एक तो ओवरलैपिंग हो जाएगी इजिली तो यहां पर इसकी वजह से इसकी जो मेटल की जो स्पिन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी इसलिए दोनों की स्पिन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में तो आप देखेंगे इस मेटल सेंटर और इस मेटल सेंटर दोनों में एक एक कंपेयर इलेक्ट्रॉन था जबकि जो पी था जो जो ऑक्सीजन टू नेगेटिव है जो जो ऑक्सीजन जो नेगेटिव है टू नेगेटिव है एक्चुअल में ये तो ये ओ टू नेगेटिव नहीं था बच्चों ये ओ टू नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज होते हैं ठीक है तब इसके पास पूरे ऑर्बिटल भरे हुए थे तो आप देखेंगे जो ऑक्सीजन है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है लेकिन जो मेटल सेंटर थे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद इन दोनों के आप देख रहे हैं अनपेयर तो था जो कि किसमें होता है पैरामैग्नेटिक में भी होता है और ये भी क्या होगा पेयर्ड होगा इनकी जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से आप देखिए दोनों की स्पिन क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है चाहे हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें या ना करें इसलिए इसका क्या होगा एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इसलिए ये क्या है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है अब इसमें दूसरे तरीके का जो एक्सचेंज हो सकता है वो 90 डिग्री कपलिंग हो सकती है इनडायरेक्ट मैग्नेटिक इंटरेक्शन है ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में और यहां पर आप देखिए ये जो ऑर्बिटल है मेटल का ये और ये वाला ऑर्बिटल दोनों सेम है लेकिन ये जो तीन है ये नाइन्टी डिग्री के एंगल पर है ये मेटल है एक बीच में ऑक्साइड ऑक्साइड आयन और यहां पर क्या है मेटल सेंटर है क्योंकि हम मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं जहां पर बीच में क्या होगा एल होगा ठीक है कोई ना कोई नॉन मैग्नेटिक एनायन होगा तो ये 90 डिग्री इंटरेक्शन है यहां पर आप देखिए ये जो दो ऑर्बिटल हैं एक पी एक्स ऑर्बिटल है और एक पी वाई ऑर्बिटल है हमने दो ऑर्बिटल दिखाए हैं यहाँ पर तो ये जब 90 डिग्री का इंटरेक्शन होगा तो ये जो पी वाई है देखिए इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से ये जो मेटल सेंटर है ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में करनी होगी तो तभी ये जो ओवरलैपिंग हो पाएगी अब ये देखिए पी एक्स है इसमें एक की अपवर्ड डायरेक्शन में है एक की डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिन है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जब ये डाउनवर्ड है तो इस वाले मेटल सेंटर के जो ऑर्बिटल है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में होना होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे तो देखिए ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसलिए आप देखेंगे कि ये स्पिन क्या हो गई दोनों की अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई इसलिए कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए रिजल्टेंट होगा ये देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इसलिए इस तरीके का जो इंटरेक्शन है ये कहलाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इंटरेक्शन होगा लेकिन ये इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होगा जिसे हम सुपर एक्सचेंज कहते हैं सुपर एक्सचेंज मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो मेटल ऑर्बिटल्स में क्या कर रही है इंटरेक्ट कर रही है इसके थ्रू जो जो एक एनआईएन है उसके थ्रू ये क्या कर रही है एक्सचेंज कर रही है तो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है एनआईओ का तो देखिए ये एनआईओ ये निकिल ये निकिल टू प्लस आयन है और इसके डी ऑर्बिटल से है ये भी निकिल टू प्लस आयन है इसके डी ऑर्बिटल से है और ये क्या है ओ टू नेगेटिव के पी ऑर्बिटल ये पी एक्स है पी वाई है एंड पी जेड है ओके तो निकिल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए अनपेयर्ड कितने होंगे दो होंगे और इस निकिल में भी कितने होंगे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे थ्री डी एट कंफिग्रेशन हो गया टू प्लस का तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये जो स्पिन है देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में है जो दूसरा होगा ना ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा एक्चुअली हम इसको कैसे दिखाएंगे देखिए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो दो निकिल सेंटर है ठीक है जो दो निकिल सेंटर है वहां पर देखिए स्पिन जो है वो इस निकिल सेंटर की भी इलेक्ट्रॉनों की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में इनकी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि इनकी स्पिन क्या है सेम डायरेक्शन में क्यों है इसकी वजह से इसकी वजह से क्यों है क्योंकि आप देखिए कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ इसके साथ क्या करेगा इंटरेक्ट करेगा और इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ठीक है ये इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो 
इस वजह से इसकी स्पिन भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी इसकी स्पिन भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी जिसको हम इससे दिखा सकते हैं और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा अब नेक्स्ट जो एग्जांपल हम दिखाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कैसे इनडायरेक्ट मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है अब ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में यहाँ पर दिखा रही हूँ जो की वन डिग्री में दिखाया गया है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है एम का मैग्नीज ऑक्साइड का तो जहां पर आप देखेंगे कि एक मैग्नीज सेंटर है दूसरा मैग्नीज आयन है और बीच में क्या है ऑक्सीजन है तो ये मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंस है क्योंकि ये मेटल सेंटर इतने नजदीक होते हैं कि इनके स्पिन के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है बीच में कौन है ओ टू अब देखिए यहां पर हमने दिखाया है कि जो ऑक्सीजन आयन है उसके बी ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं ये डी ऑर्बिटल एम के हैं और ये डी ऑर्बिटल दूसरे एम के अब आप पहले यहां से स्टार्ट कर दिए देखिए मान लीजिए कि ये जो एम है अब इसको लीजिए चलिए ये जो लिगेंड है इसको लीजिए इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें यहां पर आप देखते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पिन है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा जो मैग्नीज का ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अपनी जो ओरिएंटेशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा ताकि ओवरलैपिंग इनकी आसानी से हो जाए और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए ठीक है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में हो जाएंगे अपवर डायरेक्शन में अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है Px का ये इसकी स्पिन किस डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि ये दोनों क्या है ये दोनों पेयर्ड है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो इस वाले के Mn के इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड होना पड़ेगा डाउनवर्ड हो जाएगा तो जब ये डाउनवर्ड हो जाएगा तो इसमें प्रेजेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे की स्पिन क्या होगी डाउनवर्ड होगी अब आप देखिए अब आप डिफरेंस देख सकते हैं अब आप ये देखिए कि यहां पर अपवर्ड स्पिन और यहाँ पर डाउनवर्ड स्पिन तो आप ये बताइए कि ये जो है एक की स्पिन ये है और एक की स्पिन ये है तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जीरो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा जीरो तो ये एंटी फेरो है जहां पर एक मेटल सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरे सेंटर की जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है जबकि ये एम एन सेंटर भी पैरामैग्नेटिक है और ये एम एन सेंटर भी क्या है पैरामैग्नेटिक है ये दोनों अलग अलग तो पैरामैग्नेटिक है लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से इनकी एंटी फेरो कपलिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं इनडायरेक्ट मैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं सुपर एक्सचेंज कहते हैं और ये इनकी सबकी स्पिन नीचे है इनकी सबकी स्पिन ऊपर है इसलिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है जीरो आता है जबकि इसमें पैरा मैग्नेटिक सेंटर है इसमें पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी पांच अनपेयर इलेक्ट्रॉन है फाइव अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये मैग्नेटिज्म नहीं शो करता इसलिए ये एक एंटी फेरो सब्सटेंस है और ये जो इंटरेक्शन है कि 180 इंटरेक्शन है इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये जो इंटरेक्शन है वो इस तरीके से भी हो सकता है सुपर एक्सचेंज जिसमें कि इनडायरेक्ट मैग्नेटिक इंटरेक्शन है लेकिन ये जो कपलिंग है जो इंटरेक्शन है ये वीक इंटरेक्शन है तो यहां पर देखिए ये एम सेंटर है ये ओ है एम एन ओ एम एन ओ इस तरीके से तो यहां पर भी अरेंज होंगे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एम होगा फिर ओ होगा फिर एम फिर ओ फिर एम इस तरीके से चलता जाएगा ओके तो ऐसे सेंटर होंगे तो अब आप देखिए यहां पर क्या है ये एम है एम अब ये पी ऑर्बिटल है देखिए पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल में ये वन एटी इंटरेक्शन नहीं है लेकिन इसलिए ये वीक इंटरेक्शन है तो यहां पर देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन है वन एटी का मतलब देखिए अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है जबकि इससे पहले जो आपने देखा इसमें क्या हो रही है हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और आपने फेरी मैग्नेटिक में भी देखा हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी तो ये उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो आप देखिए यहां पर दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जो रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी स्पिन किस डायरेक्शन में होगी अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इस वाले सेंटर की स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो अपने आप आप देख सकते हैं आप इसको इसको नोट कर सकते हैं कि इसकी स्पिन तो अपवर्ड डायरेक्शन में और इसकी स्पिन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या हो गई कपलिंग हो गई कपलिंग तो हुई है लेकिन क्या होगा स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में सो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके अब आप इस सेंटर को देखिए अगेन यहां पर देखिए यहां पर भी आप देखेंगे कि ये ये एक पी ऑर्बिटल था इस पी ऑर्बिटल में अगर आप देखेंगे तो यहां पर तो 
इस पी ऑर्बिटल की जो ये स्पिन है क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी इस एम एन की स्पिन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसके जस्ट जो बगल में एम एन होगा उसकी स्पिन क्या हो जाएगी अपवर्ड में ताकि इन दोनों की क्या हो जाए कपलिंग इन दोनों ये दोनों क्या हो जाए ओवरलैप कर सके क्योंकि अपोजिट स्पिन होनी जरूरी है अब देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसकी यहाँ पर जो स्पिन है वो डाउनवर्ड में है फिर ये अपवर्ड है तो दूसरे वाले मैगनीज की क्या हो जाएगी डाउनवर्ड हो जाएगी तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे के सारे जो जो मैगनी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो गए पैरल वो एंटी पैरल हो गए उनकी क्या हो गई पेयरिंग हो गई तो पेयरिंग होने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इनका इसलिए ये क्या है एक इनडायरेक्ट एंटी फेरो मैग्नेटिक कपलिंग है इनमें सो लेट्स समराइज आर दिस वीडियो हम इस लेक्चर को समराइज करेंगे और इस लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है जहां पर हमने मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस किया है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटल सेंटर के ऊपर बेस्ड कि मेटल सेंटर कितने दूर होते हैं और कितने नजदीक होते हैं उस पर बेस्ड हमने इसको क्लासीफाई किया है मैग्नेटिक डायलूट सब्सटेंसेज एंड मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड सब्सटेंसेज और मेन इम्फेसिस जो हमारा आज का है वो है मैग्नेटिकली कंसेंट्रेटेड सब्सटेंसेज के ऊपर अगर वो कंसेंट्रेटेड होंगे उनमें इंटरेक्शन पॉसिबल है तो दो तरीके का एक्सचेंज पॉसिबल है इंटरेक्शन पॉसिबल है डायरेक्ट एंड सुपर सुपर का मतलब है इनडायरेक्ट और ये दोनों टाइप दोनों दो तरीके के मटेरियल के अंदर होते हैं फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फेरोमैग्नेटिक के केस में जो डायरेक्ट एक्सचेंज है वो होता है सारे लगभग सारे केसेस में एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पर ये कॉपर का एसिटेट है जहां पर डायरेक्ट एक्सचेंज डायरेक्ट कपलिंग पॉसिबल है दो मेटल सेंटर के बीच में कोई भी बीच में इनके कोई भी दूसरा नॉन मैग्नेटिक स्पीसीज नहीं होती है अगर हम देखेंगे सुपर एक्सचेंज इंटरेक्शन तो हमने फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दोनों में दिखाए तो आपने देखा कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वहां पर ये सुपर एक्सचेंज हो सकता है और ये सुपर एक्सचेंज हो सकता है दो डिफरेंट ऑर्बिटर्स के बीच में या फिर दो सेम ऑर्बिटर्स के बीच में जो कि 90 डिग्री का इंटरेक्शन होगा और फिर आपने देखा कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में ये 180 हो सकता है जो कि स्ट्रांग होता है और उसके ए, उसके अलावा आपने देखा कि ये वीक कपलिंग भी पॉसिबल है यहाँ पर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी दी मैग्नेटिकली डायल्यूट एंड मैग्नेटिकली कंसनट्रेटेड सब्सटेंसेस सो थैंक यू वेरी मच